文静是不是已经死了？没有，周景明打死的只是一个特务，那帮人现在保护他，才是后明剑。那我们要不要行动？现在行动只会暴露我们。现在已经被暴露了，为什么他们还不撤退？出现呢，事实不能求万全。我和一米下去，你也护我们。走，哎，小夏
如此重围之下，对方不仅杀了何明界，还能够顺利的逃脱。真是没想到，对方竟然设置了两处狙击点，而且来的人都是高手。科长，弟兄们奋力作战，伤亡不小。主要是，他们提前觉察了我们的行动，才使得功败垂成。看来，我们遇到真正的对手了。对方是什么人？看清楚了没有？科长，当时太乱，我回去仔细询问一下。这个人怎么处理？毕竟是为我们效力过的，把他安葬了吧。是。找个地方把他埋了。是。一切正常，没有什么问题。得手以后马上撤离，不要连场。是。
，他们肯定被包围了。我们必须马上过去救他们。不行，以我们现在的力量，根本不可能击破敌人的防线。但是，我们也不能眼睁睁地看着他们就这么牺牲啊！你不去，我自己去。站住！小夏，要想救人，必须服从我的命令。所有人听我的命令，走。勇敢的部下，兄弟们小心遭到另一波敌人攻击，守军请求增援。攻之部队立刻增援，一定要确保军火库的安全。嗨。
里范围太大了，我们人手不够，如果分散开，很容易被偷袭。才是真正的军统据点，马上进行包围，把这里的人通通予以剿灭。是，上。阻止我开枪！按照你的举动，我可以随时处决你。无论怎么样，你要警惕这里。日本宪兵队已经包围这里，我已经安排好了退路。仅凭敌人的兵力，还不足以包围我。我神机枪声，日本宪兵队已经到了。他们怎么会这么快？租界的形势已经发生了很大的变化。宪兵队在这里已经有驻军了，我先不杀你，我们分头突围。只要我们还活着，我一定会追究你的责任。是。多兵力，居然到现在也没有把他们歼灭。如果我没有猜错的话，对方应该是重庆那边派来的人，负责清除和重建军统组织。哼，那看来我们还因祸得福了，居然还捕了一条大鱼。
给包围了，怎么办？跟他们拼了！何必这么做呢？我从来没有想过要苟且偷生。我只不过是想看看这两个叛徒丑陋的样子。杜景云，只要你肯投降，美姑子科长会放你一条生路的。你就是特高课的科长。没错，只要你肯答应投降，我会保障你的安全。只要你肯投降，我一定会给你最好的待遇。我保证你。惜了，这个女人掌握的秘密，我们不会再知道了。你这话什么意思？难道由着她向科长开枪吗？我我不是那个意思。别吵了，马上安排人员把这里仔细搜索一遍，不能放过任何一个人，任何一个疑点。快来！杀了重庆派来的负责人。刚才他们已经被敌人包围了，坤哥是迫不得已。可是他就在梅姑子的面前开的枪，如果不是他，梅姑子早就死了。因为你冷静点，这件事情我们回去以后再说。你今天晚上立了这样的功劳，应该感到高兴才对。怎么还闷闷不乐的？我刚刚亲手杀了子季以前的同事，你让我怎么高兴得起来？嗯，这也是没办法的事情，毕竟现在阵营不同。现在这世道，像你这样有良心的人不多了。
处长，您这是怎么了？这几天总是觉得不太对劲儿，老是感觉好像有人盯着我似的。处长，咱们都已经到家了，而且弟兄们也都在，您就不要太担心了。嗯，说的对。今天晚上，你们就睡沙发，都精灵点儿。是今天晚上估计又得到大半夜了，这事儿不知道什么时候是个头啊！是，弄不好啊，连命都没了。少说两句吧。谁啊？咱们该混岗了，走。来了来了。他们
你别吓我！你要什么，我都给你啊！我们呢还有点事儿，今儿晚上就不在这待了。你们都给我订好了，大哥，你放心吧。嗯，去吧。哎，走，走。没想到你这次会主动来找我。怎么了？我找你不好吗？不是，我就是有一些意外。本来以为你会阻止我的，现在我阻止你行动，你会取消吗？当然不会了，这把火我烧定了。那如果一开始我就不让你行动，你会取消行动吗？你要是不跟我来，我就自己行动呗。虽然我的武功不如你，但是烧把火还是可以的。我有一些事情是真的不明白，你为什么非要做这些冒险的事情？刺杀日本人，发传单，现在还要放火烧鸦片，你究竟想干什么？当然是因为爱国了。国难当头，每一个有良心的中国人都应该站出来为国家做点事儿。你呢？你为什么帮我？我杀日本人是为了给我家人报仇。不过今天你有一句话，确实是打动我。什么话？你是要继续聊天，还是马上行动啊？马上行动。他们守卫那么森严，我们怎么进去啊？我们不从这里进去，我们从上面进去。走时间差不多了，去把里边的人叫出来，准备卸货。是，兄弟们，卸货了，快，好嘞，好嘞，好了，走。其实这次是军统的锄奸行动，你们两个不必参加的。
既然已经决定，就不必再说了。除奸行动不光是你们军统的事，更是我们所有中国人的事。说的没错，更何况你是我们的朋友，你做这么危险的事情，我们又怎么能置身事外呢？走吧。嗯。你说，你找到了一敏的线索。是啊，昨天我无意中听到张坤跟丁处长说起，他联系上了一敏，约在今晚在四达里八十六号见面。既然张坤跟一敏有联系，为什么没向我汇报？他可能还念着旧情呢吧，所以我赶过来向您汇报，并且向您请示，我要亲手去抓捕一敏。我会给丁处长打电话。今天晚上的行动，全权由你指挥，让张坤待在丁处长身边，半步也不得离开。是，谢谢科长。昨晚受了这样的惊吓，今天还主动向我来请战，看来你才是最忠诚的部下呀。谢谢科长夸奖，我一定要抓住移民，不辜负科长的期望。嗯。哎让梅承先全权指挥这次行动。是，明白了。这个梅承先，一大早就跑到日本人那儿邀功请赏去了，说不定还在那边说了咱们很多不是呢。那是一定的，他既然这么立功心切，那我们也要尽力成全他。关于一鸣可能设置了一个陷阱的事情，就没必要告诉他了吧？梅副处长是行动的总指挥，我们听从命令就是了。没成仙，他不肯进入院中怎么办？至少他会派人进去，爆炸会消灭他大半的兵力。至于保护他的人，我们自己解决。坤哥说会给我们至少五分钟的时间，只要行动迅速，应该是来得及的。我去对面准备吸引敌人，多加小心，小心点儿。放心。丁处长，你和张坤把周围给封锁了，别让一鸣给逃了，否则的话，我会亲自向美谷子科长报告，他可轻饶不了你们。梅成仙，是我约的一鸣，我觉得应该让我先去打探一下比较好吧。用不着，一鸣是跟你联系的，而不是我，说明他并不是真心投降。对这样的人，就有必要给他点强力措施。如果他自愿受擒的话，那还好，我还可以考虑给他留一条命；否则的话，哼，别怪我不念当初那点旧情。放心吧，今晚行动的总指挥是你，我和张坤只是负责封锁，我们一定会不折不扣的执行。好，这样最好。弟兄们，跟我一块去抓一敏，抓到了他，我保证你们个个升官发财。走。好大的威风啊！真是拿鸡毛当令箭了。管他拿什么呢，我们坚守岗位，总归是不会错的。嗯，弟兄们，把各个路口都看好了。是。
，给我接宪兵队，石岛队长。你们为什么不进去支援？梅副处长传达您的严令，我和张坤要负责封锁周边的路口，不得离开班。给我的命令，立刻包围作战区域。是。今天无论如何都要杀了他。行动之前，我跟梅城先说过，让我先跟一敏接触，可是他拒绝了我的要求。这话不仅丁处长听到了，手下的弟兄们也听到了。里面的战士那么紧张，你们居然按兵不动，这怎么解释？按理说，一敏应该是孤身一人，梅处长带了很多手下，我们想，他应该是占据了上风。科长，再怎么说，梅城先也是自己人，我们也不会见死不救。究竟怎么回事？我会调查清楚。只要抓住一米，一切都会真相大白。嗯、看来，对方也有人受伤了。丁处长，科长，马上通知人员，对租界内外所有的医院和药店。通通封锁。
，发现有受枪伤的人，或来购买相关药品的人，通通缉拿。是。至于张坤，你就安心的待在侦缉处吧，没有我的命令，不许离开侦缉处一步。是。敌人马上就要包围我们了，你们快撤，不然来不及了。不行，我和彩儿一定要把你救出去。对，前面就有人接应我们，你再坚持一下。不行，你们快撤！这样，你带他走，我去吸引敌人。不行，你一个人去太危险了。现在这是最好的办法，听我的，赶紧走。我们走吧。躲进了树林，里面情况很复杂。对方几个人？就一个。对方有人受伤，他们是故意引开你们的。通知其他人，立刻返回原地。嗨。其他的人，给我搜。嗨。怎么就你自己啊？彩儿呢？我有些不放心，就先过来看看。怎么？你不信任我？杜静云是你开枪打死的，一鸣也是因为你而受伤的。而且我今天亲眼看见，是你救了美谷子。如果今天你不跟我解释清楚，你让我怎么相信你？杜静云是在求死，他不想自己落在日本人手里。我开枪射击，实属无奈。那伊米呢？美谷子为什么会突然带兵出现在那里？伊米是个意外，我也不知道为什么美谷子会突然出现在那里。对伊米的受伤，我比你更心痛。心痛。可是你除了营救美谷子之外，没有任何行动。我本来是制定了一个计划的，可是我突然间发现，我没有十足的把握去刺杀美谷子，所以我临时改变了计划。我为什么要救他？我只有把他救了，我才能博得他的信任。小夏。我可以实话告诉你，现在无论我做什么，我的前提是必须保证我母亲的安全。借口！我真的实在不知道，你还是不是我之前认识的那个张坤？你不相信我，我可以理解，但是我可以证明。
科长，您怎么来了？张坤呢？我找他有事。他回家了，说是去洗衣服。回家？谁陪他回去的？他自己，说是为了避人耳目。带上人，跟我一起去。先掏的枪，我才动的手。彩儿，把我上衣兜里的东西掏出来。侦缉处侦测组的分布图，我就是要拿它。他可以证明我根本就没有投靠日本人。你们俩，放下刀枪再说话。一起来的吗？怎么还自己先来了？他是担心你的安危，所以先提前过来看看有没有埋伏。别以为这样我就会相信你。要救你妈，赶紧行动，别总是和日本人沆瀣一气。我母亲现在被关在宪兵队里，而且是重点看护对象，根本就没有机会。我不可能冒这个险。这些我们都知道，但是坤哥，你应该找机会跟我们联系啊！你这样消失这么久，难怪小夏会产生怀疑啊。被发现，不用你操心，我会保护彩儿的安全。如果你们这么走了，会暴露身份，你们即便逃脱了，那唐毅怎么办？这也不行，那也不行，到底应该怎么办？行动！所有房间给我搜。好嘞。楼下发出那么大动静，我早就看到科长带人过来了。你这儿怎么这么乱呢？自从我母亲被带走以后，这是我第一次回家。看来科长对我还是不肯信任的。我就是为了要相信你，才来查看的，才会当着你的面不避讳的让人搜查。信任，不是一件随便能说出口的事情。要信任一个人，就不能让他在你的心中留有疑惑。科长办事的方式，果然与众不同。
来，你的确值得信任。明天我会释放你的母亲，让你们母子团圆。那，那真是太谢谢科长了。我们回去吧放心吧，安全了。那我们现在要出去吗？先不要出去，万一周边还有特务呢？你放心吧，我们把你母亲照顾得很好。妈，坤儿，妈就知道你会来救我出去的。妈，你还好吧？没事。我没对你怎么样吧？不用担心。走，我扶您回家。嗯，张夫人，您儿子现在忠心为大日本帝国服务，今后。我们会保护您的安全，坤儿。他在说什么？到底发生了什么？科长，我的事情还是让我自己亲自跟我母亲解释好吗？坤儿，难道你现在在为日本人做事情吗？张夫人，您儿子现在的身份是侦缉处行动队的队长，是在帮南京政府做事。也是，在为大日本帝国服务。坤儿，到底是怎么回事？他说的是不是真的？妈，你先别激动，有什么话我们回家再说，好不好？张队长，我会安排人去你的家中保护你母亲的安全。过几天，我会安排他去南京的寓所居住。什么南京？我是不会离开上海的，张夫人。这可由不得你说了算。科长，不管怎么说，谢谢您放我母亲出来，我先送我母亲回去了。走，走吧。先坐下歇会儿，我给您倒杯水。坤儿，你坐下，妈有话跟你说。啊。现在，就你和我两个人，你跟妈说清楚，这一切究竟是怎么回事？为什么好好的探长不当？去当什么特务？其实很早以前，我就瞒着您加入了军统，在巡捕房做事，只是为了掩护身份。当军统是为国效力，这个妈能理解。可你现在，为什么给日本人做事情？我的上级叛变把我给出卖了。我知道这个消息的时候。日本人已经把您给抓了，那那是为了妈才投靠的日本人。我这也是没有办法，我只有这么做才能把您给救出来。我是您的儿子，您应该最了解我，我是绝对不会当汉奸的。那现在妈出来了，你赶紧想办法离开这些日本人。如果上海待不下去，我们就离开这里
，在确保您安全以前，我还必须和日本人周旋。是，他们现在是把您放出来了，可是他们派人保护您，实际上是在监视您。我们现在还没有办法离开这个大门，你再给我点时间。那个日本人说。要把我安排到南京去住，我真去了南京。您打算怎么办？妈，你放心，我绝对不会让他们把您送到南京的。坤儿，跟妈说句实话，如果你不是顾虑我的话，是不是？就可以离开这些日本人，不当这个汉奸。妈，我怎么能不顾及您呢？我必须要保证您的安全啊！看来还是妈连累了您。妈妈，您千万别这么想。您再给我点时间，我一定会想办法解决这件事情。队长，处长在下面找您，说是有任务。知道了，是。妈，你先好好休息，我一会儿就回来。啊，坤儿。坤儿，妈知你孝顺，当下所做之事，非你所愿，皆是为保我平安。但妈不忍见你为求一时之苟安，而丧失民族气节，背负汉奸骂名，为世人所耻笑。妈以弱女子，不能与你有所注意，却也不忍见自己成为你之负累。今为我故，时而终日与豺狼为伍，而心中苦楚虽然不言，但母亲心中明了。我决意离开。以保全吾儿与自己之国格、人格。你若决意杀敌，此其实也。吾将含笑于九泉。你若为我背上紫气，则枉费我一片苦心，则将来九泉之下不必见我。
你们怎么来了？我们来看伯母啊。进来吧。嗯。来就来嘛，还拿什么东西啊？来，请坐。哎，伯母呢？妈，妈，彩儿跟小夏来看您了。妈，可能在楼上呢，我去叫他。好啊，你先坐。妈，你在吗？妈！妈！妈！妈！妈！你怎么了，妈？哥说今晚会有人支援我，怎么到现在都没有动静？你放心吧，既然坤哥说了，就一定会有安排。怎么，连他你也不相信了吗？倒不是不相信，只是现在的行动跟以前不太一样，有点不适应。时间差不多了，走吧。需要点什么？两杯红酒，两份牛排。好的，请稍等。这么多人，不太容易下手。实在不行的话，就取消计划，下次再找机会吧。再等等吧，见机行事。洗手间，嗨。
原先的管道被封住了，我们只有从通风管道进去。这样正好避免了腹背受敌，反而对我们有利。可是你们想过没有？一旦被敌人发现，如果只能从通风管道撤离，在兵法上，这叫死路，很危险。即便如此，如果安排妥当的话，我和一敏就不会被敌人发现，也就不存在什么死路啊。放心，我会一直和彩儿在一起。况且，我们只是负责切断电路，不会有危险的。嗯，好吧，你们两个晚上行动，务必小心。嗯。嗯哎呀，哎，丁市长，您到了。嗯。呃，张队长，梅谷子科长有令，说您二位进去，让兄弟们在门口等候就可以了。嗯，怎么，今天晚上由你负责安保行动了？呃，主要还是特高科的人，我们只负责辅佐。<笑>你们留下吧。是是。你去忙吧。好。哼。哎，这也太过分了，摆明了是不相信我们。不让咱们参与也好，这万一要出什么事儿了，跟咱们没关系。嗯，看到没有，那个老家伙一心等着银后美谷子科长呢。这涂怀志是什么样的人，您心里有数就行。里面请，请。没人理咱们，咱们自己进去吧。请。嘘。请。哎，好。呃，梅谷子科长，您今天特意找我来，是有什么事情吗？唐祖光拒绝了景川的提议，坚决不肯担任商会的会长。这对你来说是个好消息呀、啊。我倒还真希望唐祖光来当这个会长，因为我很担心我完不成皇军交给我的任务。哈，你有这份心意倒是好。我今天叫你来，就是想知道，如果想让唐祖光屈服，他最大的弱点是什么？哼，要说唐祖光最大的弱点。那就是他的家人和他的红木工坊了。哼，他和他的儿子唐汉卿的那些作品，那就是他的命根子。原来如此
吴小姐，看什么呢？刚才好像听见有什么声音不太对劲。是你太多心了吧？从门口到宴会厅，五步一哨，十步一岗的，什么敌人能混进来？美谷子科长要求万无一失，我不得不多加提防。那要不，我再陪您把宴会厅周围所有房间检查一遍。多谢提醒，不过我已经派人查过了。我信得过你，信不过你那些手下。好，那我就亲自再查一遍。请做什么用的？团长，请坐。啊，啊，请坐。啊，这些呀，可是好东西。这是用来吃螃蟹的工具，俗称蟹八件。这本来呀，吃螃蟹是一件很麻烦的事情，但是呢，有了这一套工具，那就可以尽情的享受螃蟹的美味了。呵呵你们中国人呢，就是喜欢把大量的精力都放在这些吃的上面，怪不得越发的贫弱。灭亡是理所当然的事情。啊，既然蟹八件都已经上齐了，涂会长，让人赶紧上螃蟹吧。哦，对，上螃蟹。张队长，嗯，你怎么不参加宴会啊？这对我来说，陪领导吃饭是一件非常痛苦的事情。我一会儿宁愿结束之后陪兄弟们吃夜宵去。好吧。行行行，行行。
，这就可以吃了。各位，今天请大家来，想必大家心里都很清楚，大东亚共荣必将成为现实。如果你们想共享大东亚共荣所带来的成果，就一定要支持涂会长，完成皇军所交付的任务。科长说的是，这天下没有免费的午餐。我们都要为这个大东亚共荣圈的政策出力，好好服务啊！我们不是不想出力，我就是个开车行的，也使不上力啊。你们这一个个商人，不是不赞，就是推脱，什么意思
，赶紧带他走。敌人已经发现我们了，唯一的出路就是那个通风管道。你们带着我，根本来不及撤退。不可能，我不可能把你留在这里，赶紧跟我走。你们赶快走，要不然我们大家都会死在这里。要走，三个人一起走。我来掩护，彩儿，带他离开。好，小夏，你干什么？你这是干什么呀，一敏？今天的局势，我是出不去了。如果你们带着我，大家都会死在这里。现在我数到三，你们再不走，我就开枪。你在干什么？不要，一敏，不要，一，一敏，二，你跟我们走啊！没事吧？对方居然是从通风管道口进来的。如果不是吴小璐挡在我面前，恐怕现在死在这儿的人就是我。还好我们听到枪声，有了防备。通知所有人员，立刻封锁通风管道口。哎哎分队的工作间打死了一个刺客。走。快张坤，一鸣怎么会在这儿？我，我真的不知道。是不是你向他透露的消息？科长，今天晚上要不是张队长在外面负责指挥，我们蒙受的损失肯定更大。侦缉处的人员被拦在门外，保卫工作是由特高课负责的，您不能把火撒在张队长身上。如果不是你们向他透露情报，一鸣怎么会知道我的行踪？恕我直言。特别行动队的成员身份复杂，良莠不齐，为了钱就能出卖情报的人，也不在少数。科长，呃，此地不宜久留，您是不是？走，请真是让你说对了，这今天晚上保卫工作要是由我们负责的话，跳进黄河也洗不清了。
长坤，长坤，走知不知道我为什么把你留在这儿？对我还不信任呗。说实话，我一直对你很难放下戒心，几次都想除掉你。但考虑到你的才能，我又迟迟的下不了决心。你既然这么不相信我的话，为什么还要把我留在你身边啊？可我有时候又觉得。我身边的人里头，只有你最值得信任。如果我是你的话，就不会留一个隐患在自己身边。没想到，在这个时候你还能够说出这样的话。这只是作为一个下属的忠告。我会好好考虑的。站长。站长干嘛？二没你们宣布什么事儿？该忙什么忙什么去。我找你们张队长有事儿。张队长不在了。哎，丁处长。哎，啊，你不是张坤以前的手下吗？是，还是您老眼力好。坤哥在当探长的时候，我在他手下当差。啊，张队长今天不在，有事儿跟我说就行了。说吧，坤哥让我们盯着租界里的动静，我们发现了唐汉彩的踪迹。真的？喂，科长，我们发现了唐汉彩藏身的地方，马上进行严密监视。我马上过来。发现唐汉彩的踪迹，马上集合人员出发。科长。我建议您不必要亲自去。为什么？对方是针对您来的，说不定会布置陷阱。陷阱？恐怕奈何不了我吧。可我还是建议您，没必要亲自冒这个风险。派其他人去支援丁处长也是一样的。明天天亮以后，所有人员向闸北军火库方向集结。晚上七点钟之前，所有人员必须到达各自指定的作战区域。看到信号弹之后，向军火库发起进攻。是。下去准备吧。是。彩儿。政委，我知道你在担心他们。放心吧，他们两个人不会有事的。虽然他们俩制定了计划，可是特高课距离宪兵队实在是太近了，万一被敌人察觉，彩儿，你要对他们两个有信心。
张队长，你怎么在这儿？怎么去了这么久？我去巡视了一下特高课的警备情况。怎么，你对特高课的安全还不放心？当探长当时间久了，习惯了。太过小心就是胆怯。丁处长那边有消息了吗？哼，他这个人老奸巨猾，特高课的人没到，他是绝对不会出现的。之前跟你说过，如果我是你，是不会留一个隐患在自己身边的。你竟然敢在特高课对我设伏！因为只有在特高课，你才会完全放松警惕。这也要感谢你对我的信任。哼，不是信任，是你的行为蒙蔽了我。说。你在外面的同伙是谁？是你，你就是那个神秘刀客。应该是我们。在这儿伏击你是他出的主意，因为他更迫切的想杀了你，为他家人报仇。家人？夏家言是我的父亲，唐祖光是我的师父。唐汉卿是我的大哥，你犯下的累累血债，今天一起讨回。原来如此，但你们别忘了，这里是特高课，离宪兵队只有一步之遥，只要枪声一响，军队马上就会赶过来。我就是搭上这条性命，也不会让你们逃走。这一点我们知道的很清楚
害死我师父和大哥的时候，你就应该会想到有今天。我承认，我承认是我输了。仔细搜，不要放过任何可疑线索。是。是